আমি তোমাদের কাছে সবক দিচ্ছি আমাদের তালাব এলমের ক্ষেত্রে এখরাজ যেন থাকে এখলাস থাকলে আমরা নেকি পাবো জান্নাত পাবো আলাদিসদের মধ্যে তিনি একজন নক্ষত্র স্বরূপ তিনি এমন একজন মানুষ যিনি দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর যাবৎ সহিউল বুখারির দাস দিয়ে আসছেন যেটা হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা এবং এটাও সম্ভবত বাংলাদেশে আহলেদিস ওলামাই ক্রামের মধ্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে সহিউল বুখারি পাঠদান আর কেউ করেছেন বলে এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা নেই আরও মহারাম আমি জামাতের কাছে আমি আমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই আল্লাহ তিনি আমাকে ক্ষমা করেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমাকে যেন আল্লাহ সঠিক পথে রাখেন এবং এই হক পথে আমাকে মৃত্যু দেন এই হক পথে মৃত্যু করলে আমি জান্নাতি হতে পারবো আল্লাহ সেই সুযোগ সেই সুবিধা আমার করে দেন ওনার নম্র আচরণ বিনয় স্বভাব তাকুয়াপূর্ণ শিক্ষাদান কার্যক্রম ছাত্র শিক্ষক সবার কাছে প্রশংসার যোগ্য কুটিলতা জটিলতা কপটতা এটা তার মধ্যে ছিল না তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো এটা আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিনী প্রতিষ্ঠান আল মার্কাজুল ইসলামী আর সালাফির সম্মানিত প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফি উস্তাদজিকে উস্তাদজির অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আজকের আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের সম্মানিত আমির প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব উপস্থিত আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং সামনে উপবিষ্ট আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির প্রাণ প্রিয় ছাত্রবৃন্দ প্রশংসা আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর জন্য আমরা জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে আমাদের প্রিন্সিপাল উস্তাদজির এ অবসর গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক আল্লাহ দান করলেন আলহামদুলিল্লাহ শান্তিবর্ষিত হোক প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রতি যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আদর্শকে গ্রহণ করা বা সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্যে আমরা সর্বতভাবে এরকম প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পেরেছি আল্লাহর সুক্রিয়া আবারও জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে সে রাসুলের প্রতি দুরুদ পাঠ করছি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে কোরআনুল করিম থেকে তিলাওয়াত নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি কারি নিজাম উদ্দিন সাহেবকে কোরআনুল করিম থেকে তিলাওয়াত নিয়ে আসছেন কারি নিজাম উদ্দিন শিক্ষক মক্তব বিভাগ আল মার্কাজুল ইসলামী আর সালাফি নওদাপাড়া রাজশাহী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما তোমার <laughs> আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান পাকপা খালি জাডেসি তারা পাকপা খালি জাডেসি তারা গাই যে তব গান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান সূর্য তোমার নামে আলো বিলাই গ্রহ তারা ভাসে দূর নীলি মাই সূর্য তোমার নামে আলো বিলাই গ্রহ তারা ভাসে দূর নীলি মাই তুমি সবার অধিপতি তুমি সবার অধিপতি গাই রহমান কে জানে তোমার শান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান আকাশ বাতাস মুখরিত তোমার মহিমায় ফুলে ফলে সুশোভিত তোমার করুণায় আকাশ বাতাস মুখরিত তোমার মহিমায় ফুলে ফলে সুশোভিত তোমার করুণায় এই তো তোমার দয়ার ছবি এই তো তোমার দয়ার ছবি প্রভু দয়াবান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান ঝর্ণা ধারা সাগর নদী ছুটে সুরের মোর ছায় ঝর্ণা ধারা বয়ে চালে তোমার সারাই সাগর নদী ছুটে সুরের মোর ছায় তুমি মালিক পানের ওয়ালা তুমি মালিক পানের ওয়ালা গাই তোমার গান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান পাকপা খালি জানে সিতারা পাকপা খালি জানে সিতারা গাই তোমার গান আল্লাহ রহমান কে জানে তোমার শান 
अल्लाह रहमान के जाने तो मरशान अल्लाह रहमान के जाने तो मरशान अल्लाह रहमान के जाने तो मरशान शुक्रान जजीला अल्लाह तन्बीर के कंठों के इस्लाम एर पक्के को बुल करूँ अल्लाह मा आमीन ये पोट जाए बक्तों बुनी आश्चर्य मावलाना रुस्तु माली प्रोविंस शिक्षक अलमारकाजुल इस्लामिया सलाफी नौ दफा पड़ा राष्ट्रही अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकात इन्न अल्हम्दुलिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अलाम अल्लाह नबिया बादा अम्म बाद फाउद बिल्लाही मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाही रुहमान रुहीम خیرکم من تعلم القرآن و علم سمشت پرشنگ شاہ اللہ رب العالمین جنہ جنہی آمدر کیا کتری تو کرے چھنے کھنے ایبان منشتان تا کیسے رہو چھے شٹا آمدر شباری جانا آچھے جانا آمدر کن شکل سائے بکن تکے بیدائی نچن ابشار نچن اے جنہ یہ آمرائی کھنے آمدر کتری تو ہوئی چھے آمدر जिन जिन एक है ना थाक तार थाका दौर का चिल्लता है लेते एक तो बोलते हैं हैं अच्छा अच्छा कारण जब आम्रा जब खोमा चाय बोलते हैं ना सुन बैंड तो इतने हैं तो आम्रा सवारी आमादेर समस्त शिक्षक जरा रहे चल सकोलेर पक्को थे के आमी खोमा प्रार्थना करती थी ने जो ना खोमा करें जीवन है आम्रा तार संग आते चला फिरा करें इसी ज्योति टुकड़ करें इसी आम्रा त्यागन कोनो किचु सेरम किचु करें नहीं तो वो आम्रा खोमा चाहिए नहीं चाह अल्लाह जनो ताके ताफिक दान करूँ जो नाम देखते नहीं खोमा करें दिन तो आगे ही बोला है ये गलो इड़ा तो � प्रति आमदर आग्रह थक बे इटा आमी बोलते चाहे आर एक टक वाता आमदर छात्रों देर आदुप काय दर खूब त्रुटि रही गिच क्लासे जो तो चित चितकार करे चल बिले ये चितकार थामानो खूब मुश्किल हुए जाच्छ ये बापरे आमी आज के एक टा प्रबंधो पढ़ा चिलाम कदरुल मुअल्लिम शिक्षक एर मर्जोदा तो तो खुनकार � आज वो पूजन तो दिए जाए, जरा यकून वो ये भावे रोए चंद, तादर के आम्रा यकून पूजन तो वो ये भावे मर्जुदा दिए जाए, कुनु समय सामने आम्रा जाए ना, कुनु समय आम्रा ताके देखले सालाम छाड़ा कुनु आम्रा जाए ते बारी ना, आमदेर साइकिल को कुनु चौले ना आगे, ताना थाकले पर आम्रा साथ-साथे न अभी मने कोरी ये गुलो सुधरे नहीं तो होगे। आम्रा इस चीज़ क्या नो? अल्लाह अल्लाह रसूल बोले चल ख़यर कुम मंता अल्लाह मल कुरान व अल्लाह माँ। तुम अधेर मुद्दे वही व्यक्ति उत्तम जी कुरान शिक्षा करे और कुछ शिक्षा दे। तो आम्रा तो सही जाती, आम्रा तो सही ग्रुपेल लोग। और तो आम्रा देर के तो � तो उन्हें एकांत तक चले जाते हैं, तो आमी तार्जन ने दुआ कर बो, जो तीन ही जोतो दिन जेखा नहीं था कुकना करो, आमदर काचे बिदाई नहीं जाते हैं, नहीं तो आरक्ष जगह चले जाते हैं, पार को था वो जाते हैं, तो जेखा नहीं जाके ना करो, आमदर के जनों उन्हें ना भूले जन, इटाई आम्रा � आमी वो जाने कि भावे जाने ये माध्यम साई पढ़ाते लगे जी कुनो एक ता शब्दो जी कुनो धारों ने शब्दो होगना क्या ना उन्हें क्या जाए जिग्गेस करे चाहे शब्दों कुनो समय उन्हें लोग आत देखेंगे बोले साथे साथे उन्हें उत्तर दी दी ये इल्मी ज्ञानेर जन्नो आमी मुने कोरी जो सोती आम्रा दावार जनों ताओफिक दान करें अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ये पोर्ट जाएं शिक्षक मंडली दर पक्को थे के वक्तों पर नियाश सें अलमारका जुल इस्लामिया सलाफीर सम्मानितो शिक्षक जनाब शामसुल आलम सार के वक्तों पर दावार जन्ने विशेष भावे उन्होंने रोध कुछ ही 
السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم সম্মানিত আজকের আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির বিগত প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফি সাহেবের বিদায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি সাহেব প্রধান অতিথি পরিচালক আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব শিক্ষক মণ্ডলী ও প্রাণ প্রাণ প্রিয়স ছাত্রবৃন্দ হঠাৎ করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আমি বলার জন্য তেমন প্রস্তুতি ছিলাম না আসলে তারপরেও দায়িত্বশীল বৃন্দের তাদের আদেশ ক্রমে কিছু বলতে হয় বলা আমার দুইটা পরিচয় দিয়েছে একটা হলো শিক্ষক এখানকার মাদ্রাসার আর একটা হলো হাদিস ফাউন্ডেশনের শিক্ষা বোর্ডের সচিব আসলে এই বিষয়টা এখানে নিয়ে আসে কতটুকু দরকার ছিল জানি না সচিব হিসাবে আমি একজন শিক্ষক এটা আমার এখানে পরিচয় কারণ আমার প্রিন্সিপাল যিনি বিদায় নিচ্ছেন তাকে বিদায় দেওয়া তার কাছ থেকে দোয়া নেওয়া এবং তার জন্য দোয়া করা এটা একটা বড় বিষয় তো সব আগে আল্লাহ সুখিরে জানাচ্ছি যে আমরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও যে এখানে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি সকলে বলি আহমদুল্লাহ এবং দূরদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের উপর আল মার্কাজুল ইসলাম ইয়াসালাফি আহ্লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের একটি আদর্শবাহী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ প্রতিষ্ঠা প্রসার শুধু এই দেশ নয় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে আরও ছড়িয়ে পড়ুক সেটা আমাদের কাম্য এখানকার ছাত্র শিক্ষক পরিচালনা কমিটি একটা সুসংগঠিত রয়েছে সেটা আমাদের জানা তো আজকের যে বিষয় সেটা হলো যে আমাদের মোতারাম প্রিন্সিপাল সাহেব উনি অসুস্থ আমরা আমাদের ডক্টর সাকিব সাহ আমরা ওখানে যে তাকে অনুরোধ করে আসলাম আসছেন অসুস্থ তারপরও আমাদের দেখে যায় উনি একটু চাঙ্গা হয়ে আল্লাহ রহমতে একটু পরে উনি উপস্থিত হবেন উনি উপস্থিত থাকলেই ভালো হতো তারপরেও সময় তো পড়িয়ে যায় প্রিন্সিপাল আব্দুল খালেদ সালামি সাহেবের সাথে যখন উনি এখানে আসছেন তারপর থেকেই ওনার সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা ছিল বিশেষ করে যাত্রাবাড়ী সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু হানিফ ওনার সাথে আমি তাহারি কবিসে একদিন বসেছিলাম প্রসঙ্গক্রমে ওনার কথা চলে আসলে ওনার ছাত্র ছিলেন উনিও তো বিশেষ করে বাংলাদেশে যে যে সমস্ত মহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদ আছেন প্রসঙ্গ উনি বললেন আমি জানতে চাইলাম যে আসলে ওনার এলমিয়াত বা ওনার হাদিসের চর্চা কতটুকু তো ওনার বক্তব্য আজকে না হলো প্রায় ওনার নিয়োগ দেওয়ার পরপরই সম্ভবত দু হাজার এগারো বারো তারে বারো তারকে দিকে হবে হয়তো তো তার নিয়োগের পরেই তো উনি বলছিলেন যে আসলে দু একজন যদি হাদিস বিশারদ বা মহাদেশ থেকে থাকেন তার মধ্যে প্রিন্সিপাল আব্দুল খালেক সাহেব তার অন্যতম সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর থেকে ওনার প্রতি আমার আরও শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেল ওনার কাছে যাই উঠি বসি কারণ আমরা সাধারণ অজ্ঞ মানুষ উনি একজন আতরওয়ালা বলে হাদিসে যেটা ইয়ে আছে ভাষায় উনি একজন আতরওয়ালা আমরা হাতওয়ালা হাবলওয়ালার কাছে না গিয়ে আতরওয়ালা হিসাবে আমি ব্যক্তিগত হয়ে ওনার কাছে যে বসতাম অনেক কথা বলতাম গল্প করতাম কিছু মাসলাম আসাইল হাদিসি বিষয় নিয়ে কন্ট্রাডিক্টরি বিষয় নিয়ে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম উনি খুব সুন্দরভাবে জবাব দিতেন সবচেয়ে বড় কথা আর ওনার ভুল করলে বা আমাদের ভুল করলে আমি খুব ওনার সাথে খুব টক্কর লাগতাম যে আপনি এই করতেছেন আপনি প্রিন্সিপাল হয়ে আসেন আপনি কিছু করতে পারছেন না আপনি শুধু এই কাগজে কাগজে বসে থাকলে হবে আপনি কাজ করেন উনি আবার হাসতে হাসতে আমার সুন্দরকে সুন্দর জবাব দিয়ে দিতেন ওনার মতো উনি জবাব দিতেন আর কি আমি এমনভাবে বলতাম যে আপনি যদি এই প্রিন্সিপালের দায়িত্ব থেকে এখানে যদি সুন্দর যদি যদি আপনি আপনার দায়িত্ব পালন না করতে পারেন আমার উপরে যদি কোনো ইনজাস্টিস হয় বা কোনো রকম কোনো ছাত্রের উপরে কোনো ইয়ে হয় ভাইস প্রিন্সিপাল সে তরুণ ছেলে আপনি খেয়াল নিচ্ছেন না আল্লাহর কাছে কিন্তু হিসাব দিতে হবে 
উনি হাসতেন হেসে হেসে সুন্দর করে গ্রহণ করে গ্রহণ করে নিতেন আপনি অসুস্থ কিছুদিন আগেও তার সাথে আমার কথা যে আপনি এখানে আসেন এই অবস্থায় যদি ভাই ভালো লাগে না কিছু কিছু বিষয় ওনার আছে যে ওনার যেটা মন্তব্য সেটা হলো যে আসলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ওনার একটা নেতিবাচক ধারণা ছিল এই যে আপনারা এখানে যে চা যে শিক্ষা ব্যবস্থা করতেছেন এখানে ভালো আলেম তৈরি হচ্ছে না কেন ঠিক আছে তো ওনার চিন্তাধারাটা আসলে পুরা কম ইলাইনের চিন্তা এটা আমার সাথে তার কথা থেকে স্পষ্ট হয়েছিল আমরা আলিয়ার সিলেবাসের ব্যাপারে তার একটা এ ছিল যা তারপর আলিয়ার ভিতরে যে কিছু নাই শেখা সেটাও নাই অবশ্যই সেখানে কিছু আছে বা জানার আছে বোঝার আছে তো ওনার চিন্তাটা এরকম ছিল তো ওনার দিনদার আলেম তৈরি হবে এটা ওনার ধারণা ছিল আমি আত্মারি পত্রিকা যখন মানবাধিকার ইসলাম এই বিষয়টা আর্টিকেল যখন লিখলাম শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ তারই কর্তৃপক্ষ আগে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে আমার প্রায় ষোলো সতেরো কিস্তি ধারাবাহিকভাবে এই আত্মাহিরিকে মানবাধিকার ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে তারই কর্তৃপক্ষ যারা আছেন যারা এডিটোরিয়াল বোর্ড বিশেষ করে মোহতার আমিরা জামান এনারা অনেক গাইডলাইন দিয়েছেন এত দীর্ঘ কিস্তি বেরোয় নাই কম লোকে লেখকই আছে সম্ভবত সম্ভবত জানা নাই যে এত কিস্তি বেরিয়েছে তো এই আত এই যে মানবাধিকার বিষয়ে যখন লিখতে গেলাম আমি তো সাধারণ মানুষ উনি বসে থাকেন আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই হাদিস সম্পর্কে জানতে চেয়েছি এই হাদিসটা কি মানবাধিকারে বা ইসলাম এটা কি বলতেছে এটা বোখারি শরীর আমি একটা কোনো বই থেকে নিয়ে আসছি হাদিসটা সই না জয়ীফ উনি আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এই জন্য আল্লাহ কাছে তার দোয়াজ করে যেন আল্লাহ তো তার প্রতিদান দেন পরকালে এবং যে কারণে আমি অনেক উদ্বুদ্ধ হয়েছি এবং উনি আরও বলেছেন যে আপনি যে মানবাধিকার লেখেন লেখার পরে যে আলহামদুলিল্লাহ উনি বলছে এই লেখা দেখে আমি যে জুমার খুদবা দিতে চাইতাম এই লেখা দেখে আমি এক একটা বিষয়ের উপরে আপনার এইটা লেখে আমি খুদবা প্রদান করতাম আলহামদুলিল্লাহ ওনার সহযোগিতা নিয়ে ওনার পরামর্শ নিয়ে উনি আবার এটার উপরে এ করতেন তা তো ওনার মতো যোগ্য এত বড় আলেম যদি আমার লেখা নিয়ে উনি যদি খুদবা দেন সহযোগিতা নেন তাহলে এটা বড় একটা চাওয়া পাওয়া আর কি আছে আলহামদুলিল্লাহ তো গর্বের কোনো বিষয় নয় এখানে আমার উনি যে চলে যাচ্ছেন চলে যাবেন হঠাৎ করে এটা আমি অপ্রস্তুত ছিলাম না কারণ উনি যে শারীরিক এবং মানসিকভাবে যেভাবে ভেঙে পড়েছিলেন যে আসলে ওনার দায়িত্বটা অব্যাহতি দেয়া বা নেয়া একটা পর্যায়ে চলে আসছিল আমি ওনার সামনে বলেছি দায়িত্বশীলদের সামনে বলেছি একজন প্রশাসনিক পোস্টে প্রিন্সিপাল একজন প্রশাসনিক পোস্ট এই পোস্টে থাকতে গেলে আমি একজন যদি হাদিস পড়ানোর দায়িত্ব ছিল বলতে হয় যে আমি শুধু এই প্রতিষ্ঠান না যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একটা বয়সের একটা ফ্রেম থাকা লাগবে থাকা উচিত ষাট হোক সত্তর হোক বা একটা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক পরিচালনার জন্য যে তার যোগ্যতা শারীরিক মানসিকতা একটা ক্লাস নিয়ে যার ফিটনেস এইগুলো গভর্নমেন্ট কেন একটা সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে ইউনিভার্সিটি কেন সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে মেডিকেল অনুযায়ী সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমরা আরও তার এক্সটেনশন করাতে পারি কিন্তু ওনার পক্ষে নিজেই অপারগতা প্রকাশ করছিলেন তো তারপরেও যাই হোক উনি নিজের অব্যাহতি নিয়েছেন আমরা তার জন্য দোয়া করব কিন্তু অব্যাহতির পরে উনি আমার সাথে যেভাবে কথা হয়েছিল বা অনেকের সাথে কথা হইতে পারে যে আসলে আমার এই অবস্থায় আমি যে অন্য কোথাও আর যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে কি না বলে যে না ভাই আর অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তা নাই আমি এখানে যে কয়টা দিন আছি এখানে আমি সাহেবের সাথে হ্যাঁ মিলেমিশে এখান থেকে বিদায় নিতে চাই আমি যাক ভালো নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ উনি অসুস্থ অবস্থায় আছেন আমির জামাত ওনাকে সসম্মানিত করে এখানে হ্যাঁ ওনাকে পদায়িত করে এখানে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে রেখেছিলেন আমি মাঝে মধ্যে কি কমিটি বিশেষ করে ডক্টর সাকিবির সাথে নুর ইসলাম বা আরও দায়িত্বশীলদের সাথে আমি আমাদের উনি পারেন না চালাতে তারপর তোমরা জোর করে কেন রাখো ওনাকে মহাদেশ পোস্ট দেন কেন প্রিন্সিপাল পোস্টে তাকে তাকে একজন ছাত্র নুর ইসলাম নাই তাকে ক্লাস কেউ নিতে পারে না খোঁজখবর নিতে পারে না হাজিরা মেনটেন করা সম্ভব হয় না তো কেন তারপর ওনাকে মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে রাখা হয়েছে যা কর্তৃপক্ষ আমরা ধন্যবাদ জানাই এই ছাত্র ছাত্রীদের কাছে যেন আমরা আদর্শ শিক্ষা প্রদান করতে পারি আমি সেই প্রদত্ত আহ্বান রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সত্যিকারে এখানে দিনদার আলেম তৈরি করা এবং যিনারা আছেন শিক্ষক বা আলেম আমরা নিজস্ব আদর্শ নিয়ে একটা খলুসিয়াত নিয়ে ক্লাস নিয়ে নিয়ে যেন আমরা পরকালে যেতে পারি সে তোফে আমাদের দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ আব্দুল্লাহ সাকিব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়া বাদা আম্মা বাদ 
ana bi tartar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman inna ma warathu al ilm faman akhadhahu akhadha bi haddin wafir rahu ahmad wa ashab sunan bangladesh oitiji bhai shikha pratishthan al markazul islamiya salafi কর্তৃক আয়োজিত আল মারকুল ইসলামিয়া সালাফির সম্মানিত প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফি ওস্তাজির অবসর গ্রহণ উপলক্ষে তাকে বিদায়ী সম্মাননা জানানোর জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি তিনি এমন একজন মানুষ আব্দুল খালেক সালাফি ওস্তাজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি বাংলাদেশের একজন আহলাদিসদের মধ্যে তিনি একজন নক্ষত্র স্বরূপ তিনি এমন একজন মানুষ যিনি দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর যাবৎ সহিউল বুখারির দাস দিয়ে আসছে যেটা হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা এবং এটাও সম্ভবত বাংলাদেশে আহলাদিস ওলামাই ক্রামের মধ্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে সহিউল বুখারি পাঠদান আর কেউ করেছেন বলে এখনও পর্যন্ত আমাদের জানা নেই এমন একজন বরকতময় শিক্ষককে আমরা এখান থেকে আজকে বিদায় দিতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে বয়সজনিত কারণে তিনি এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকটা মাজুর অবস্থায় আছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন তাকে এই অবস্থা থেকে আবারও উত্তীর্ণ করেন তাকে সুস্থ করে দিয়ে আবারও ছাত্রদের পাঠদানের মাঝে যেন তিনি ফিরে আসতে পারেন এটা আমাদের আন্তরিক কামনা থাকবে তবুও বাস্তবতা তো অন্যরকম বাস্তবতার কারণে আজকে তাকে অবসর নিতে হচ্ছে আজকে আমরা তার বিদায়ের দিনে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান জ্ঞাপন করছি সেই সাথে সাথে তার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার মাধ্যম দিয়ে যে খেদমত নিয়েছেন সেই খেদমতের উত্তম বিনিময় যেন তাকে দান করেন সেই সাথে সাথে তিনি যে ছাত্রদের এখানে গড়ে তুলে গিয়েছেন সেই ছাত্রদের মাধ্যম দিয়ে তিনি যেন আজীবন আমৃত্য এবং মৃত্যুর পরেও তিনি যেন সাদকায় জারিয়ার হিসাবে মানে ছাত্রদের আমল নামাগুলো নেক আমল যেন তার আমল নামে যুক্ত হয় আল্লাহ মামিন প্রিয় উপস্থিতি আমরা হয়তো অনেকেই তার পরিচয় সম্পর্কে জানি না তার বয়স আজ প্রায় তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তর বছর উনিশশো বা সাতচল্লিশ সালে তার জন্ম আমরা একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম দু সালে দ্বিমাসিক তাওহিদের ডাক পত্রিকায় সেখানে আমরা তার অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম তো উনিশশো সালে তার জন্ম মূলত ইন্ডিয়াতে সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন তারপরে নগার রসুলপুর মাদ্রাসা থেকে তার পড়াশোনা শুরু হয় সেখান থেকে তিনি উনিশশো সালে পাকিস্তানে গমন করেন এবং তিয়াত্তর সাল পর্যন্ত প্রায় চার বছর তিনি সেখানে করাচি এবং ফয়সালাবাদের বিভিন্ন মাদ্রাসাতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে তিনি দাওয়ারায় ফারেগ হয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং উনিশশো সাল থেকে তিনি বুখারির পাঠদান শুরু করেছেন রসুলপুর মাদ্রাসা থেকে সেখান থেকে তিনি প্রায় আট দশটি মাদ্রাসা পার হয়ে আল মারকাজুল ইসলামে আর সালাফিতে এসেছিলেন দু সালে এবং সেখান থেকে প্রায় দশ বছর যাবৎ তিনি এখানে শিক্ষকতা করেছেন এবং দু সাল থেকে তিনি এখানে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছেন একটা বর্ণাঢ্য জীবন একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে যা বোঝায় তিনি নিঃসন্দেহে চা তার ছাত্রদের কাছে সেরকমই একজন শিক্ষক ছিলেন এখানে বেশ কয়েকজন ছাত্র বক্তব্য রেখে গেল তাদের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মার্কাজেও তিনি যখন শিক্ষকতা করেছেন তখন ছাত্রদের উপর তিনি কিভাবে প্রভাবটা রেখেছিলেন প্রিয় উপস্থিতি আব্দুল খালেক সালাফ ওস্তাজি উনি আমার সরাসরি শিক্ষক নন তবে আমি তার তস্য ছাত্র হিসাবে নিজেকে মনে করি তিনি আমাদের সাথে ফতোয়া বোর্ডে মাসিক আত্মাহারিকে যে ফতোয়া বোর্ড ছিল সেই ফতোয়া বোর্ডে তিনি আমাদের সাথে প্রতি মাসে একবার করে সময় দিতেন সেই সময় তার অ্যালিম তার মহারাত আমরা লক্ষ্য করেছি তার সাথে সম্পর্কের আরও একটা সূত্র আমার সাথে এই কারণে যে তিনি পাকিস্তানে দীর্ঘ চার বছর পড়াশোনা করেছেন আমিও পাকিস্তানে প্রায় সাড়ে তিন বছর ছিলাম এবং তিনি যে মাদ্রাসাগুলোতে পড়াশোনা করেছিলেন তার মধ্যে দুইটা বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল হাদিস রহমানিয়া করাচি সেখানে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি তারপরে ওস্তা যে আরেকটা মাদ্রাসায় পড়েছিলেন ফয়সালাবাদের জামিয়া সালাফিয়া ওই সময় মাদ্রাসার নাম ছিল জামিয়া সালাফিয়া লায়লপুর 
এখন সেটাকে ফয়সালাবাদ বলা হয় সেই মাদ্রাসা তো আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং ওস্তাজি এই দুটো মাদ্রাসা থেকেই মূলত তার পাঠ বা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এই জায়গা থেকেও তার সাথে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং যখনই আমি পাকিস্তানে গিয়েছিলাম বা পাকিস্তান থেকে আসতাম ওনার সাথে সব সময় পাকিস্তানের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করতাম এবং তিনিও মজা পেতেন আমিও বিষয়গুলো নিয়ে অনেক মজা পেতাম তার সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করি তো আজকে তার বিদায় দিনে আরও একটা বিষয় বলা দরকার পাকিস্তানে বিখ্যাত আলেম মোহাম্মদ আলী মাওলানা মোহাম্মদ গন্দলভী আতাউল্লাহ হানিফ ভুজিয়ানি এসাইলাহি জাহিদ এই ধরনের যে মনীষী যারা আহলেদিসদের মাথার তাজ হিসেবে রয়েছেন এই সমস্ত মনীষীদের সাথেও কিন্তু তার সাক্ষাৎ হয়েছিল সে সময় আমরা তার সাক্ষাৎকারের মাধ্যম দিয়ে জানতে পেরেছিলাম পরিশেষে আমি যেটা বলতে চাইব শিক্ষকতার জীবন মানে একটা বরকতময় জীবন যদি সেই জীবনটা সঠিকভাবে পালন করা হয় আব্দুল খালেদ সালাফি উস্তাজি তার শিক্ষকতা জীবনের পুরোটা সময় পূর্ণ হক আদায় করে শিক্ষা দান করেছেন পাঠদান করেছেন বলেই তার মাধ্যম দিয়ে বহু ছাত্র গড়ে উঠেছে বহু ছাত্রের সম্মান তিনি পেয়েছেন এবং তাকে এখন আমরা যে উস্তাজুল আসাদ হিসাবে বলি সেটা সেই লকবটাকে তিনি সার্থক বলে প্রমাণিত করেছেন তা আমরা আশা করব যে খেদমত তিনি দান করেছেন সেই খেদমতের উত্তম বিনিময় আল্লাহ রবুল্লা আলমী তাকে দান করবেন যে কয়দিন তিনি পৃথিবীতে বেঁচে আছেন সে কয়দিন যেন তিনি নেক হায়াত লাভ করেন ইমানের উপর টিকে থাকতে পারেন এবং তিনি যদি আবারও সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন তিনি যেন আবার সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারেন এবং ছাত্ররা যেন তার বরকতময় ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায় সে দোয়া আমরা আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে আজকে করছি সেই সাথে তিনি যে বরকতময় সিলসিলা রেখে গেলেন একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আহ্লাদ সমাজে এখন উপস্থাপন করার মতো ভালো নমুনা আমরা পাই না সে আদর্শ শিক্ষকতার একটা নমুনা তিনি যে রেখে গেলেন এই নমুনা অনুসরণ করে যেন আরও বহু ছাত্র গড়ে ওঠে এবং তার মতো ছাত্র মানে তার মতো শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যেন ছাত্ররা বেড়ে ওঠে এটাই আমরা কামনা করছি পরিশেষে আবারও তার কাছ থেকে আমরা আলমারকুদুল ইসলামী সালাফির জন্য দোয়া কামনা করছি সেই সাথে আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার সম্মানের কোনো সম্মান দান করতে যদি আমরা কোনো ত্রুটি করে ফেলি তিনি যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন সব মিলিয়ে আজকে আলমারকুল ইসলামী সালাফি যে তার বিদায় উপলক্ষে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এই জন্য আলমারকুল ইসলামী সালাফি কর্তৃপক্ষকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আলী আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব সাহেবকে এ পর্যায়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্য নিয়ে আসছেন আলমারকাজুল ইসলামিয়া সালাফি পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য মাসিক আত্মাহারিকের সম্মানিত সম্পাদক ডক্টর সাখাবত হোসাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাত সম্মানিত প্রিন্সিপাল আব্দুল খালেক সালাফি সাহেবের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি আলাই সান্দন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং আলমার কাজুল ইসলামের সালাফি নদাবরার সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং সামনে উপবিষ্ট আমার স্নেহের ছাত্র ভাইরা আল মার্কাজুল ইসলামের সালাফি নদাবরা একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে এটি আহলাদিস আন্দোলন আন্দোলন বাংলাদেশের মার্কাজ বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সারা দেশের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে একটা যোগসূত্র রয়েছে এই জন্য এই মাদ্রাসার যারা শিক্ষক মণ্ডলী এবং যারা ছাত্রবৃন্দ সকলে কিন্তু এই কারণে আমরা আশা করি যে সম্মানিত বোধ করছেন এবং করা উচিত 
তো এই মাদ্রাসার শিক্ষক মানে গোটা বাংলাদেশের সব অঞ্চলের আহ্লাদিস আন্দোলনের যারা সমর্থক পর্যায়ের ব্যক্তি আছেন দায়িত্বশীল আছেন অথবা সমর্থক আছেন তাদের সকলের নিকটে কিন্তু এক একটা বিশেষ সম্মান তারা পেয়ে থাকেন যে কে মার্কাদের শিক্ষক মার্কাদের শিক্ষক মার্কাদের ছাত্র যদি মার্কাদের কোনো ছাত্র কোনো এলাকায় যায় বা গ্রামে যায় বাড়িতে যায় তবুও তার কিন্তু আলাদা একটা সম্মান আছে এই কারণে যে এই ছাত্রটা মার্কাজের ছাত্র তো এই এই অনুভূতিটা আমাদের অনেকের মধ্যে হয়তো আছে আবার অনেকের মধ্যে নেই মার্কাজের যে একটা সম্মান যে একটা মর্যাদা এর সাথে যে দেশ বিদেশের একটা সম্পর্ক রয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্বের একটা সম্পর্ক রয়েছে এইটা আমরা আশা করব যে গভীরভাবে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত আর সেই সাথে শিক্ষকতার পেশাটা হচ্ছে একটা মহান পেশা মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টি আরও বেশি নেকির দিক চিন্তা গেলে অনেক গুরুত্বের বিষয় কারণ যারা মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষকত করেন বা দিন শিক্ষাদান করেন এটা তাদের জন্য নিছক কিন্তু দুনিয়াবি কোনো লাভের জন্য নয় এটার ফায়দা কিন্তু আখেরাতে এবং কেয়ামত পর্যন্ত রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এ মর্মে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন ইদা মাত আল ইংসান ইনকা তো আনহু আমালহু ইল্লা মিং সালা সাতিন ইল্লা মিং সদা পাতিন চারিয়াতিন আউ ইল মিন ইং তফাউ বিহি আউ ওয়ালা দিন সালিহিন ইয়াদ ওলাহ তিনটা আমল আছে মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল নেকির দরজা বন্ধ হয়ে যায় কোনো আমলও নেই কোনো নেকিও নেই কাজ করলে তো ফায়দা হবে মানুষ মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার ইবাদতও বন্ধ নেকিও বন্ধ তবে তিনটা বিষয় আছে যে এই কাজগুলো করলে দুনিয়াতে করে যাবে মৃত্যুর উপরে নেকি পেতে থাকবে কেমন পর্যন্ত তার আমল নামায় নেকি কিন্তু আল্লাহ সাল্লাহ দিতে থাকবে যুগ হতে থাকবে সেই তিনটা আমল কি এক নম্বর হচ্ছে সাদাকায় জারিয়া দান সাদাকা করা দান সাদাকার নেকি কেমন পর্যন্ত পাবে দুই নম্বর হচ্ছে এমন এলেম যেটা উপকার আনয়ন করে নিজে এলেম শিখার শিখা হলো এবং অপরকে শিক্ষাদান করা হলো তো ইলমের যে ফায়দা ইলম ইলিম অর্জন এবং ইলিম শিক্ষাদানের বা ইলিম বিতরণের যে নেকি এই নেকিটা ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন কেয়ামত পর্যন্ত ব্যক্তিকে দিবেন আর শেষিষ্ট হচ্ছে নেক সন্তান সুসন্তান যদি কারো রেখে যান কেউ রেখে যান যারা তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করবে ওই সন্তানের নেকিও কেয়ামত পর্যন্ত পাবেন তো এর মধ্যে যে একটি বিষয় যেটা হচ্ছে শিক্ষকতার পেশার কথা বলছি যারা দিন শিক্ষাদান করেন তাদের এইটা কিন্তু সাদাকায় জারিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়তো পয়সা কম হতে পারে হয়তো দুনিয়াবি স্বার্থ কম আয় রোজগার কম কিন্তু নেকির দিক চিন্তা করলে কিন্তু অনেক বেশি দুনিয়ার সব কিছুই আছে কিন্তু আসল যেটা প্রয়োজন আকারাতে সেটাই নাই তাহলে তো লাভ হলো না আমার প্রয়োজন হচ্ছে আকারাতে নাচাত পাব কিভাবে তো মাদ্রাসার শিক্ষকতার একটা নাজাতের অশিলা হতে পারে যদি আমাদের নিয়ত ঠিক থাকে ইন্না বলে আমার উপর নিয়া তার প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু নিয়তের উপর নির্ভরশীল আল্লাহ সাল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ফাহাবুদুল্লাহ মুখলিস আল্লাহ উদ্দিন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো সেটাও খালেজভাবে করো রিয়া সোমা যদি কারো মধ্যে থাকে সেটা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক শিক্ষকতার ক্ষেত্রে হোক অন্যান্য যে কোনো ক্ষেত্রে হোক যদি রিয়া সোমা থাকে মানুষ দেখুক এবং মানুষ শুনুক মানুষকে দেখানো শোনানো এটা যদি কারো উদ্দেশ্য থাকে তার কোনো ফায়দা হবে না আখেরে তার কোনো ফায়দা হবে না নেকি থেকে বঞ্চিত হবে আর যদি ক্লাস ঠিক থাকে আমি যে কাজটাই করছি আমার পাঠদানটা ক্লাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি একটা শব্দ শিখাচ্ছি একটা ছাত্রকে এটাও আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাহলে এখানে দিনও হবে দুনিয়াও হবে কাজে দিনকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার দিকে চিন্তা করা যাবে না তো যাই হোক আসলে দুনিয়াতে আমরা কেউ স্থায়ীভাবে থাকার জন্য আসি নাই আবার সবাই এক প্রতিষ্ঠানে থাকবো এক জায়গায় থাকবো এটাও ঠিক না মানুষ অনেক সময় ইচ্ছে হলেও স্থান চেঞ্জ করতে পারে বয়সের কারণে হয়তো কর্মক্ষম হয়ে যখন হয়ে যায় তখন মানুষ অবসন্নিত হয়ে এটা নিয়ে এই জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও একটা কিন্তু বিধান আছে যে ষাট বছর বয়সে সরকারি অবসর দিয়ে দেয় কারণ ষাট বছরের পর থেকে আসলে কাজ করার মতো ওই রকম যেই স্পৃহা থাকা দরকার যে তার শারীরিক যোগ্যতা থাকা দরকার ফিটনেস দরকার সেটা থাকে না বলেই কিন্তু সরকারি বিধান ওইরকম করে রেখেছে তবে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আমরা মানি না কেন আমাদের চিন্তা হচ্ছে এবং আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এরকম আমাদের কমিটিতে আলোচনা হয়েছে আমি রেজামত বারবার বলেন 
একজন শিক্ষক যতক্ষণ তার মাথা ঠিক থাকবে ব্রেনে কাজ করবে ছাত্রদেরকে কিছু দেওয়ার যোগ্যতা তার যে পর্যন্ত থাকবে সেই পর্যন্ত তার চাকরির মেয়াদ এখানে এমন না যে একজনের ষাট বছর হয়েছে বা সত্তর বছর হয়েছে আপনাকে বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হবে এরকম কোনো বিধান নেই ততক্ষণ আপনার ব্রেন ঠিক আছে সুস্থ আছেন আপনি কাজ করতে পারছেন ততক্ষণ কিন্তু আপনি অবশ্যই সেই সেবা দিবেন এটা আমরা আশা করি এবং বিশেষ করে আল মার্কাজুল ইসলামের সালাফি পরিচালনা কমিটি এটাই সিদ্ধান্ত এখানকার প্রত্যেক শিক্ষক মহোদয় যারা আছেন তাদের যতদিন পর্যন্ত তাদের কাজ করার সামর্থ্য আছে ততদিন তারা কাজ করবেন আমাদের সম্মানিত ওস্তাদজি আব্দুল খালেক সালাফি আমার আমার সাথে তার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে এই দিক দিয়ে যে আমার শ্বশুর হাফেজ আব্দুল মদিন সালাফি তার সাথে ওনার একটা সুসম্পর্ক ছিল যখন জামিয়া সালাফি এতে তারা ছিলেন সেই হিসাবে আমি ওনাকে বাবজি বলে ডাকি এবং উনিও আমাকে জামাই সুলভ আচরণ করেন তো এটা সেই দিক দিয়ে হয়েছে এই জন্য তার সাথে যখন তিনি এখানে প্রথম আসেন তখন থেকেই কিন্তু এই পরিচয়টা আমি আগে নদাবার আসার আগে ওনাকে দেখি নাই কিন্তু নাম শুনেছিলাম তো যাই হোক দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছি বিশেষ করে ফোতো বোর্ডে আমরা একসঙ্গে বসেছি অনেক রসিকতা হয়েছে বাবজির সাথে অনেক সময় অনেক হাসাহাসিও আমরা করেছি যেটা মিটিংয়ে বসলে অনেক সময় হয়তো যেমন একটা কথা উনি বলতেন আগে মিটিংয়ের আগে ইটিং হইতে হবে এটা হাসির কথা আর কি শুধু মিটিং হবে ইটিং হবে না তো এ জাতীয় কিছু রসিকতামূলক কথাও ওনার সাথে আমাদের হয়েছে তো যাই হোক আমরা ওনার বিদায়ের বিষয়টাকে খুব সহজে মেনে নিতে চাই নাই উনি অব্যাহতি নিয়েছেন আমির জামাতও বলেছেন আমরাও তাকে বলেছি যে অব্যাহতি বলতে কিছু নেই আপনার যত দিন পর্যন্ত আপনার শারীরিক সামর্থ্য আছে ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাদের এখানকার শিক্ষক এখানকার প্রিন্সিপাল এটা কিন্তু আমরা বলেছি তো ওনাকে এবং উনি অব্যাহতি আনুষ্ঠানিকভাবে অব্যাহতি পত্র যখন দিয়েছেন তারপরেও আমরা ওনার বাসায় গিয়েছি আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম কমিটির পক্ষ থেকে আমি ছিলাম সেখানে সেখানে তাকেও আমরা সেই অনুরোধে জানিয়েছি এখন আপনি শারীরিকভাবে অক্ষম আছেন যখন আপনি সক্ষম হবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যদি শারীরিকভাবে সক্ষমতা দান করেন তাহলে আপনি মার্কাজে আবার ফিরে আসবেন মার্কাজের প্রিন্সিপাল হিসেবে আপনি যতদিন আপনার সম্ভব আপনার সামর্থ্য যতদিন কুলায় ততদিন আপনি থাকবেন এটাও আপনার কাছে আমাদের দাবি এটা আমরা করে এসেছি এবং উনি বারবার এই এই ওজরটাই দেখিয়েছেন আসলে আমি তো প্রিন্সিপালের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন আমি তো আসলে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না শারীরিকভাবে অক্ষম ক্লাস নিতে পারছি না চলাফেরা করতে পারছি না তা আমি যেহেতু দায়িত্ব পালন করতে পারছি না তাহলে ওই দায়িত্বে থেকে নিজেকে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে তার একটা প্রশ্ন আমি বললাম ঠিক আছে এটা আপনার তাকোয়ার দিক থেকে আপনি ঠিকই বলেছেন তারপরে কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া আছে আপনি সম্মানিত ব্যক্তি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে আছেন আপনি যখন আবার শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থতা বোধ করবেন আবার আপনি আসবেন যে আপনার আপনার শারীরিক এবং ব্রেন যতদিন ঠিক থাকে ততদিন পর্যন্ত আপনি মার্কাজের প্রিন্সিপাল এটা আমরা এটা আমরা আশা করি এইভাবে ওনার সাথে আমরা কথা বলেছি তো যাই হোক তারপর আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিতে হচ্ছে তো আমরা তার জন্য খাস করে দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলম দিন তাকে সুস্থতা দান করেন এবং যারা অন্যান্য শিক্ষক মহোদয় যারা এখানে আছেন শিক্ষক মণ্ডলী আছেন সবার প্রতি আমাদের এটাই বক্তব্য যে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেশি এই কারণে এটা একটা মার্কাজ এর মর্যাদা আলাদা এর পরিচিতি আলাদা সারা দেশে বিদেশে যেখানে যান আপনার নাম যদি শুনে যে কোথায় আছেন মার্কাজের শিক্ষক এটা আলাদা একটা সম্মান কিন্তু আপনি পাবেন যদি বিশ্বাস না করেন আপনি কোনো জেলায় সফরে গিয়ে বলেন যান শুধু সাংগঠনিক কোনো এলাকায় গিয়ে বলবেন যে মার্কাস থেকে এসেছি দেখবেন আমরা যারা দায়িত্বশীল আমরা কেউ গেলে আমাদের জন্য যেরকম ব্যবস্থাপনা থাকে আমার মনে হয় কোনো উনিশ বিশ হবে না আপনাদের জন্য সেরকম সম্মান সেরকম ব্যবস্থা কিন্তু তারা করবেন তাহলে এটা নিঃসন্দেহ একটা বিশাল পাওনা বিশাল একটা সম্মানের বিষয় তো এই দিক চিন্তা ভাবনা করে আমরা আর্থিক কিছু ক্ষতি অনেকের হতেও পারে আশানুরূপ নাও হতে পারে তবে আমাদের কিন্তু ইচ্ছার কোনো অভাব নেই স্বাদ এবং সাধ্য দুটি মিলিয়ে কিন্তু চলতে হয় তো আমরা আশা করছি আপনাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো আমরা পর্যায়গুলো দেখবো ইনশাল্লাহ কিন্তু আমরা আপনাদের কাছ থেকে যেটা চাই এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানটা আরও কীভাবে সুন্দর করা যায় এই প্রতিষ্ঠানের কোনো ছাত্রের অভিভাবক যদি আমাদের কাছে অভিযোগ করে যে যে আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম সেটা তো হচ্ছে না আমরা আরও আশা করেছিলাম সেটা আমাদের জন্য খুব কষ্টের কারণ প্রত্যেক শিক্ষক যারা আবাসিক শিক্ষক আছেন যারা মানে অনাবাসিক শিক্ষক আছেন এখানে প্রত্যেকটা গার্ডিয়ানের মূল্য আমাদের চাইতে সবচেয়ে বেশি 
একজন গার্ডিয়ান যখন একজন আসবে অভিযোগ করবে তার অভিযোগটা আগে মাথায় নিতে হবে এবং নিজেকে মনে করতে হবে যে আমার সন্তান যদি এরকম হতো আমি যদি গার্ডিয়ান হতাম আমি কি করতাম আমি কি বলতাম আমাকে তখন ওই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এইভাবে যদি নিজেরা একটু বিশ্লেষণ করে চলি তাহলে আশা করি এই প্রতিষ্ঠানটা আরও সুন্দর হবে আন্তরিকতা যদি বৃদ্ধি পায় এখলাস যদি বৃদ্ধি পায় আমরা আশা করি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো ইনশাল্লাহ যাই হোক আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছি না আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আমাদের ত্রুটি বিচ্ছুতির জন্য ক্ষমা চাই তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন এবং আমরা যেন আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম এখলাসের সাথে করতে পারি আমাদের কথা এবং কাজে যেন মিল থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সেই তৌফিক দান করেন আমিন আকুল কাউল হাদা ওস্তা ফুরুল্লাহ আলী ওয়াল আকুম আলী সাহির মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর নুরুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আসসালাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি আহলাদ সান্নুর বাংলাদেশের মহতার আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব যাকে কেন্দ্র করে আজকের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে মার্কাজের সম্মানিত প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আব্দুল খালেক সালাফি ওস্তাদজি সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হাজ স্পন্ডন শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বক্তব্য অনেক হয়ে গেছে আমার বলার তেমন কিছু নেই মাওনা আব্দুল খালেক সালাফি ওস্তাদজি উনি আট এক দুই হাজার এক এগারো অর্থাৎ জানুয়ারি মাস দুই হাজার এগারো সালের জানুয়ারি মাসের আট তারিখে এই মার্কাজে প্রথম সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছিলেন এবং পরবর্তীতে লাকিলি উনি আর আমি একই দিনে উনি একত্রিশ পাঁচ দুই হাজার পনেরো এই তারিখে উনি প্রিন্সিপাল হিসাবে এবং আমি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে অত্র মার্কাজে যোগদান করেছিলাম তো সেই দুই হাজার এগারো থেকে নিয়ে দুই হাজার একুশ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় উনি মার্কাজে ছিলেন তো এই দীর্ঘ সময় চলার পথে যদি আমাদের ছাত্রবৃন্দ ওস্তাজির কাছে আচার আচরণে কথাবার্তায় কোনো ভুল ত্রুটি বা বেয়াদবি করে থাকেন তাহলে অস্থির কাছে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো উনি যেন নিজ গুণে সেটি ক্ষমা করে দেন আর আরেকটি বিষয় যে আমি অস্থির ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব অস্থির যেহেতু অনেক বিষয় দেখা তার সম্ভব হতো না সঙ্গত কারণে আমাকে অনেক বিষয় দেখতে হতো বা তার সাথে কথা বলতে হতো আমি তার ছেলের বয়সেও নয় বলা চলে তার নাতির বয়সের বলা যেতে পারে তারপর অস্থির যথেষ্ট আমাকে ভালোবাসেন এবং স্নেহ করেন এবং আমি তার ছাত্র তুল্য যদিও সরাসরি ছাত্র নয় কিন্তু ছাত্র তুল্য তো অনেক সময় কথা বলার ক্ষেত্রে যদি হচ্ছে যে আমার কথায় বা আচরণে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আমি বিনীতভাবে আমার নিজের পক্ষ থেকে অস্থির কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী উনি আমাকে তার নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন অনুরূপভাবে শিক্ষক মণ্ডলীও যদি তাদের কারো আচরণে উনি কষ্ট পেয়ে থাকেন সেটিও উনি ক্ষমাসন্দ দৃষ্টিতে দেখবেন এটি হচ্ছে ওনার কাছে আমাদের কামনা আমাদের মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্য ডক্টর সাফাত ভাই একটা সুন্দর কথা বলেছেন আসলে এই মার্কাজের মার্কাজি হাইসিয়াত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি এবং অনুধাবন করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে দর্স এবং তাদৃশে আমার মজা আমার আন্তরিকতা কোনো কিছুই আসবে না বহু অফার আসে আমাদের বহু অফার যায় কিন্তু যারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং যারা সংগঠনকে ভালোবাসেন তারা বেতন কত টাকা পেলাম এবং না পেলাম সেটি তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নয় বরং আমি ছাত্রকে দার্স এবং তাদৃস এ আমি নিয়োজিত আছি এবং এটি আমার জন্য সাতকে জারিয়া এই চিন্তা চেতনা নিয়েই কিন্তু আমরা এখানে শিক্ষকতা করি তো সেই মানসিকতাটা আমাদের আরও দৃঢ় করতে হবে আমরা যে আমার যেটি আমাদেরকে বরাবরই বলে থাকেন উপদেশ দেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের কোনো অভাব হবে না যে মনের মনের দিক দিয়ে যে প্রাচুর্যের অধিকারী উনি কিন্তু আসল প্রাচুর্যের অধিকারী কারণ মানুষের অভাবের পৃথিবীতে শেষ নাই অভাব আমাদের অসীম অভাব অভাবের অন্ত নাই যে কোটিপতি তারও অভাব আছে কিন্তু সে অভাব আমরা চাই না আমরা মানসিকভাবে যদি প্রশান্তিতে থাকতে পারি আমাদের উপর যদি আজ সাকিনা এবং তোমা আনি না যদি আমরা লাভ করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা সফল কাম হব আর এই এক একটা ছাত্রকে যদি আমি আন্তরিকভাবে গড়ে তুলতে পারি ইনশাল্লাহ কিয়ামতের দিনে এরা আমাদের জন্য সাতকে জারিয়া হবে এবং আমরা আশাবাদী ইনশাল্লাহ এই মার্কাজের ফুলের বাগানের মতো কিয়ামতের দিনে ইনশাল্লাহ আমির জামাত সহ সম্রা সবাই আমরা আবার জান্নাতে মিলিত হবে ইনশাআল্লাহ এই কথাগুলো বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এ পর্যায়ে আমরা উস্তাদজির মুখ থেকে বিশেষ করে যাকে নিয়ে এত আয়োজন উস্তাদজি আমাদের মাঝে কিছু নসিহা এবং কিছু কথা বলবেন উপদেশমূলক এগুলো বলার জন্যে উস্তাদজিকে বিশেষভাবে উস্তাদজির কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি 
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ولا آلہ و صحبہ و من تبیہم بے احسان الى یوم الدین یوم لا ینفو مالو ولا بنون الا من آتا اللہ بقرل سلیم اما بعد বিদায়ী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি দারদিগার ওলমাই কেরাম সমস্ত প্রশংসা রবরাল আমি অতফার ডাক্তার গুরুদ সালাম তার শেষ নবীর উপর এ কি মাতাশার জীবনের পরিবর্তন একই মাদ্রাসায় বসবাস করি ভাই ভাই তুল্য বাবার একই মাদ্রাসা থেকে সে কোনো কারণে ভিন্ন মাদ্রাসা চলে যায় এই নিয়মটা চলছে চলতে আসে রবুল আলমের এমার কাজের খিজবাতের জন্য যতটুকু সময় নির্ধারিত করেছিলেন সেই সময়টা পূর্ণ হয় আমাকে অন্যদিকে যেতে হবে স্নেহের ছাত্ররা তোমাদের সাথে চলা ফেরাই এবং প্রশাসনের দিক দিয়ে হয়তো কোনো সময় আমি বাড়াবাড়ি করেছি এর জন্য তোমরা কিছু মনে করবে না আমাকে ক্ষমা করে দিন মহাসারাম শিক্ষক মণ্ডলিক আপনাদের সাথে বেশ একটা সময় আমি পার করেছি শয়তান যেহেতু মানুষের শত্রু এই শয়তানের চক্রান্ত পরে হয়তো কোনো কথা কোনো কাজ আমি করেছি এই জন্য আপনারা দুঃখিত না হয়ে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আমার ইহজীবনে চলার পথে আমি আল্লাহ রবরা রাবিনকে বলেছি আল্লাহ তুমি আমাকে তোমার এই কিতাবে দাস চালাকারীর সময়ে মৃত্যু দিও মাদ্রাসা মোহাম্মদে আরাবিয়া যাত্রাবাড়ি ভাইস প্রিন্সিপাল 
শুনে ছুটির সমাজ বাড়ি যেতেন না আমার কথায় থাকতে সব সময় কলম চলছে যাত্রা বাড়ি মাদ্রাসা মাহমদিয়া আরাবিয়া ভাইস প্রিন্সিপাল ওনার নামও আহমদুল্লা উনি ছুটির সমাপ্ত মাদ্রাসায় কাটিয়ে দিতেন এই মাদ্রাসার জীবন তার কাছে এত প্রিয় ছিল আল্লাহ রবুর আলমিন তারই মনের আকাঙ্ক্ষা পুরো করলেন বা দিয়ে এসা এসার সলাতের পরে এই মাদ্রাসায় মারাকুর বহুতে তার নাফস আত্মা কবস করে নিয়ে গেল অনেকে আমরা সৌভাগ্যবান করে করলাম যেন এমন এক প্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসায় এসার সালাতটা পর্যন্ত উনি আদায় করেছেন উনি স্বাভাবিকভাবেই চলছেন এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা যারা লেখাপড়া করছি তা লেখাপড়া আমরা দিচ্ছি আমাদের প্রত্যেকেরই এই নিয়ত থাকতে হবে এই ক্লাসে নিয়তের সাথে আমাদের এলএম তরব করতে হবে এলএমে উপকার সাধন হবে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে এ ক্লাস যদি না থাকে তাহলে এলেম তরব করে কোন উপকার পাওয়া যাবে না বরং তাকে অত্যন্ত বাড়ির সাথে জাহাজ নামে দিতে হবে বেহাদিসগুলো আমরা পড়েছি তাছি আমাদের আমলের মধ্যে এখলাস আসছে এখলাসের মানে হল কি এই কাজটি আমি এক বছর আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য করছি নামল হবে আল্লাহ নবী তরিকাই আর এখলাস সে নিয়াত হবে এই বলে যে এই আমলটি আমি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য করছি আমি তোমাদের কাছে সবক দিচ্ছি আমাদের তালাবে এলেমের ক্ষেত্রে এখলাস যেন থাকে এখলাস থাকলে আমরা নেকি পাব জান্নাত পাব আলমের বড় মর্যাদা ইন্নামা এক্স আল্লাহ ইনি বাদিকিল ওলমা আল্লাহ বলেছে কাজে ছাত্র সাথে সাথে শিক্ষক মণ্ডলীকেও বলবো আমি আপনারা আমাদের মধ্যে এ ক্লাস আনবেন আর সত্যিকার অর্থে দিন শিক্ষা দিবেন দিনের জন্য করবেন আল্লাহ বরকত নাজিল করবে পরিশেষে আমার কথা আপনারা এ চলার পথে আমার থেকে কোনো ভুল ত্রুটি দেখে থাকতে পারেন আপনারা কষ্ট পেয়েছেন এই জন্য সবার কাছে ক্ষমা চাই বিশেষ করে শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে ক্ষমা চাই আরও 
মহারাম আমি যে জামাতের কাছে আমি আমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমার জন্য দোয়া করবেন আমাকে যেন আল্লাহ সঠিক পথে রাখেন এবং এই হক পথে আমাকে মৃত্যু দেন এই হক পথে মৃত্যু অন করলে আমি জান্নাতি হতে পারব আল্লাহ সেই সুযোগ সেই সুবিধা আমার করে দেন এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি আল্লাহ আমাদের বুঝার সেই মতো এখলাসের সাথে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আসসালামাইকুম ওরহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি উস্তাজির গুরুত্বপূর্ণ নসিহাতপূর্ণ বক্তব্যের জন্যে এ পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য নিয়ে আসছেন আহলিয়াদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মুহতারাম আমিরে জামাত এবং আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালি স্যারকে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> <laughs> আজকে এমন একটি অনুষ্ঠান যেটা মূলত বেদনা ঘন অনুষ্ঠান কোনো মানুষ কাউকে কখনো বিদায় দিতে চায় না বারবার বিদায় দিতে মন চায় কিন্তু বিদায় দেওয়া যায় না এটা স্বাভাবিক নিয়ম মানুষ সবসময় জন্মকে পছন্দ করে মৃত্যুকে পছন্দ করে না বাড়ির একটা মুরগিও যদি মরে যায় তবুও দুঃখ লাগে একটা মুরগি যদি শেয়ালে নিয়ে যায় হারিয়ে যায় দুঃখ লাগে কিন্তু এটাই স্বাভাবিক আগমন এবং বিদায় এটা স্বাভাবিক জীবনেরই ঘটনা দীর্ঘ দশ বছর উনি আমাদের এখানে আছেন পিছনে অনেক ঘটনা করব আমরা জানি অনেক ছাত্রগুলো জানে না অনেক শিক্ষকও জানেন না সব কিছু আমার হৃদয় পটে ক্যামেরার মতো ভেসে আছে কোন দিন কবে কি ঘটেছে না ঘটেছে ওনার কাছে আমি সবচেয়ে ঋণী এজন্য যে সেই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে উনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আমরা দোয়া চাইব ওনার কাছে এবং আপনাদের সবারই কাছে মার্কাদের জীবনের যে বিষাদময় ঘটনা ঘটে গেছে ওটা ভবিষ্যতে আবার যেন না ঘটে মার্কাদের ইতিহাসে এটা আমাদের জন্য সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা আর ওই সময় যিনি হাল ধরেছিলেন নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের সবার কাছে চিরদিনের জন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ওনার নম্র আচরণ বিনয়ী স্বভাব তাকুয়াপূর্ণ শিক্ষাদান কার্যক্রম ছাত্র শিক্ষক সবার কাছে প্রশংসার যোগ্য কুটিলতা জটিলতা কপটতা এটা তার মধ্যে ছিল না তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো এটা আর সরলতার কারণেই যারা তাকে অবদস্থ করেছে তারাই তাকে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা করেছে গেলে যে কি হয় না ওটা উনি বোঝেন না তার এই সরলতাকে আমি সব সময় সম্মান জানিয়েছি আগামী দিনে যারা আসবেন তাদের কাছে আমরা ওটা কামনা করি শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় গুণ থাকবে উদারতা এবং সরলতা কুটিলতা এবং কপটতা কোশ্চিনকালে কোনো শিক্ষকের গুণ হতে পারে না 
আজকের পত্রে খুলি পড়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রীর পরে যার স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সম্পর্কে তার আজকে কী মন্তব্য এসছে পত্রিকায় উনি এবং আমি একই সময় একই ব্যবসায় ঢাকা মেট ছাত্র ছিলাম আমি আশ্চর্য হয়ে গেছে যিনি এই হক কথা কী করে বললেন শিক্ষকরা যখন নিজেদের মর্যাদা নিজেরা হারিয়ে ফেলে তখন এমন পোষা পোষে ইলিশ মাছ পোষলে যেমন খাওয়া যায় না শ্রেণী মাছ পোষলেও খাওয়া যায় আর মজা লাগে বেশি ইলিশ পোষলে ড্রেনে ফেল দিতে শিক্ষক যদি মানহীন হয়ে যায় একেবারে শেষ হয়ে যাবে ছাত্ররা তার ধারে কাছে ঘেসবে না কোনদিন তাকে শিক্ষক হিসেবে নামও করবে না কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষক দূর থেকেও ছাত্রদের দোয়া পাবেন যতদিন ওই ছাত্র বেঁচে থাকবে ততদিন সে দোয়া করবে ওই দোয়াটাই তার পুঁজি হবে মন আব্দুল কালেক সালাফি নিঃসন্দেহে উত্তরবঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং মার্কাজের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাল ধরার কারণে তিনি আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে তাকে আমরা আজ বিদায়ের সময় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার প্রতি জানি না তার এই শূন্যস্থান কে পূরণ করবে আল্লাহ পাক যেন যোগ্য প্রিন্সিপাল এখানে আসার সুযোগ করে দেন আল্লাহ কাছে সেই প্রার্থনা করি উনিও যেমন ক্ষমা চেয়েছেন এটা নিয়ম আমরাও তেমনি কমিটির পক্ষ থেকে ওনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যে আমাদের ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে থাকে যেন উনিও ক্ষমা করে দেন কমিটির সবাই এখানে নাই হঠাৎ করে এই প্রোগ্রামটা হবে অনেকে জানতে পারেন যেহেতু আমি আমার কাজেই থাকি তা আমাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় সব কাজে আমি হাজির থাকি সমস্যা নেই সবার পক্ষ থেকে তার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি নিঃসন্দেহে তারা থাকলে তারা এই কথাই বলতে ছাত্র তারা এসছে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে নতুন পুরনো ছাত্র তারা আছো মাদ্রাসার মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য খেয়াল রেখো সংগঠনের মাদ্রাসা প্রত্যেক সংগঠনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে আমাদের উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার সমাজ সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কার আর শিক্ষা সংস্কার আর শিক্ষক সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক যদি কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয় তাকে যদি সংস্কার করা আদৌ সম্ভব নয় আমরা মানুষের পাঠ্য বইয়ের উপরে যে বই বের করেছি বইটা প্রত্যেক শিক্ষককে পড়ার জন্য বলবো আর আলিয়া মানুষেরা এই সমস্ত ভেজাল বই নিয়ে রেখে দিয়ে অন্য কিছু পড়ানো ভালো এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব শিক্ষা বোর্ডের সাথে এই সমস্ত বই আমাদের নিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই যার মধ্যে এত বিষ ঢুকানো আছে বিষ্ট যিনি গণিত শিক্ষক তিনি একেবারে টাটকা সুতকে তিনি মুনাফা বলে শেখাচ্ছেন এই ছাত্রদেরকে ধোকা দিচ্ছেন আমার মাদ্রাসায় বসেই এটা হবে না সুদ সুদি সুদের কোনো বিকল্প ইন্টারেস্ট বললেও হবে না মুনাফা বললেও হবে না সুদ সুদি ঠিক যারা বাংলা সাহিত্য পড়াচ্ছেন দুনিয়ার বাজার জিনিস সেখানে শেখানো হচ্ছে এগুলো ছাত্রদের ধরে দিতে হবে অথবা বই বাদ দিয়ে নতুন বই নিতে হবে তাও ভালো যদি আমার এটা সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নয় আমরা জনগণের ইমানদার জনগণের পয়সা দিয়ে মার্কেট চালাই সোজা বলছি আপনাদের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে লকডাউনে দেড় বছর বেতন দেয়নি কেউ দিল হাফ দিয়েছে মনে বোনের সাথে প্রশ্নই ওঠে না আমরা দুর্বল হলেও কোনো শিক্ষকের আমরা বেতন হাফ দেয়নি ফুল বেতন গেছে ফুল বোনাস গেছে কারণ কত মানুষের দোয়া আছে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে বুঝে দেখেন শিক্ষকদের প্রতি আমরা অনুরোধ থাকবে সামান্য কোনো অজুহাত ছাত্রদের হক নষ্ট করবেন না বাড়িতে ফোন করবেন না আমরা অসুস্থ যেতে পারছেন না আপনি অসুস্থ হলে এখানে শুয়ে থাকবেন বাড়ি থাকতে পারবেন না ফুল ক্লাস করে কেন যাবেন আজকে আমি বকা দিয়েছি যে ক্লাস বন্ধ করে তোমরা এটা কেন করলে দিব জোরে সেলাক করব পুরো তারপর দশ মিনিট বা আধ ঘন্টা প্রোগ্রাম শেষ করব কত কি ক্লাস নষ্ট করে কোনো বাড়তি প্রোগ্রাম চলবে না আল্লাহ যে কদিন কাজ করার ক্ষমতা দেন পিছনে দেড় বছরের ক্ষতিপূরণ আপনাদের দিতে হবে পরিশেষে আমি আবারও মাল আব্দুল খালেক সালাফির কাছে দোয়া চাচ্ছি এই মার্কাজের জন্য তিনি বললেন অন্য জায়গায় যাবো এর অর্থ কি অন্য জায়গায় চাকরি করবেন যদি অন্য জায়গায় চাকরি করতে পারেন তাহলে এখানে করেন আর যদি ফুল রিটায়ার্ড হন বিছানে থাকেন তাহলে আমার তো আপত্তি নেই কারণ দিন দিন শিক্ষক ঘাটতি বুঝতে পারছেন আর চারিদিকে টানাটানি শুরু হয়েছে 
ও ফেস ভ্যালু নিয়ে তারা ছাত্র আনবে শিক্ষক পড়তে পারুক বা না পারুক ফেস ভ্যালু বিশাল একজন শিক্ষক ওই মানুষে থাকে অতএব না জানি কি অত ক্লাস করতে পারেন না এটা দেখবে না আজকের এই স্বার্থপরদের হামলায় আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ অন্তত ঝুঁকির মধ্যে আছে এটা আমি অনেকে বলে দিচ্ছি যদি উনি মনে করেন যে আমি এখান থেকে যে বেশি বেতন নিয়ে আরেক জায়গায় ভর্তি হব আগে ভাগে আমাদের বলবেন আর যদি মনে করেন আমি অসুস্থ আর কোনো পড়াতেই পারবো না তাহলে আমরা দোয়া করবো আল্লাহ তুমি তাকে সুস্থতা দান করেন আবার বলছি শিক্ষক ভাইদেরকে আপনাদের হক যথাযথভাবে আদায় করুন আপনি তো আপনাদের ঠিক মতো আদায় হবে তো একটা ঘন্টা যেন মার নিয়ে যায় প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল যেই থাকুক কোনো প্রত্যেকে বলে দিয়েছে কমিটির সভাপতি হিসাবে খবর দেয় কোনো ক্লাস মার যাবে না বাড়তি কোনো অনুষ্ঠান হলে বা জোহর এর আগে কোনো অনুষ্ঠান হবে না সব ছাত্র আমার দরকার নেই বাচ্চা এই পিস্তিরা ক্লাস ওয়ান টুতে কী দরকার ওর বাড়ি চলে যায় ক্ষতি কী বড় ছেলে থাকে যথেষ্ট মা দাও এবার কাজ কি যাও প্রিন্সিপাল সাহেবকে এখন আমাদের বিদায় দিতে হবে যেহেতু কেমন নেই এক মিসকিন দাঁড়িয়ে আছে আমার পক্ষ থেকে এই কাজটা করতে হবে প্রিন্সিপাল সাহেবকে আনুষ্ঠানিক একটা স্মারক হিসাবে দিতে হয় এটা সম্মানের সাথে আমরা তাকে বিদায় দিচ্ছি এটা মার্কাজের এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা অত্যন্ত সম্মানের সাথে তিনি এখান থেকে বিদায় হচ্ছেন তো ওনাকে পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি রুমাল লাঠি এটা টান দিলেও লম্বা হয় সমস্যা নেই এই সব লাঠি বড় হয় ছোট হয় আধুনিক যুগে প্রযুক্তি বুঝতে পারছেন না সাতা যেমন ছোট হয় বড় হয় লাঠিও ছোট হয় বড় হয় তো এটা ওনাকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিয়া দিচ্ছি মার্কেজের পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা ধন্যবাদ ও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আহলেহাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মুহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব স্যারকে যে অত্যন্ত দিক নির্দেশনা পূর্ণ কিছু কথা বললেন এবং প্রিন্সিপাল উৎসাহ যে যাকে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান তার কাছে অনেক নিবেদনও তিনি উপস্থাপন করেছেন আশা রাখি উস্তাদজি সার্বিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং উস্তাদজির দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য আমরা সকলেই কামনা করছি সারও দোয়া করেছেন আমরাও সকলে দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহান হতালা উস্তাদজির হায়াতে তৈয়বা দান করুন আল্লাহ আমিন সকলের পক্ষ থেকে আমরা আবারও উস্তাদজির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি উস্তাদজির নিজ গুণে আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিবেন বলে আমরা উস্তাদজির কাছে নিবেদন জানাচ্ছি সাথে সাথে উস্তাদজি যে আকুতি মিনতি আল্লাহর কাছে চেয়েছেন আল্লাহ সুবাহান তালা উস্তাদজির সমস্ত দোয়াগুলো আল্লাহ সুবাহান তালা কবুল করুন আল্লাহ আমিন এ বলেই আমাদের সলাতের সময় নিকটবর্তী আমরা বৈঠক ভঙ্গের দোয়া পাঠ করছি সুবাহান আল্লাহ আবেহামদিক আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংটা আস্তাক ফুরুকা ও আতুব ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবারাকাত